Vamos entonces a eh, realizar este desarrollo, este último simulacro. Sí. ¿Cuál de las siguientes poblaciones son consideradas de alto riesgo? ¿Para qué? Para infección por tuberculosis y deben recibir tratamiento preventivo ante la exposición. Entonces, cuando yo tengo una exposición a un BK positivo, entonces mi riesgo es de desarrollar una tuberculosis latente. ¿Qué cosa es la tuberculosis latente? Es aquel paciente que tiene exposición a un BK positivo, pero es asintomático y tiene una radiografía de tórax normal, ¿no es cierto? Entonces tiene estas dos condiciones. Entonces, como aparentemente, por eso dice riesgo nada más, alto riesgo. Entonces, de estos pacientes, de estas personas que se han expuesto, ¿tú ¿quiénes son los que tienen alto riesgo y deben recibir tratamiento con isoniacía 10 miligramos kilo peso? Deben ser, obviamente, los niños de 0 a 5 años. Eso es de todas maneras, independiente de su PPD. El paciente con VIH, también independiente de su PPD, ¿no es cierto? Y dependiente de PPD, aquel de 5 a 19 años, ¿no? Con PPD positivo, que significa mayor o igual a 10, y aquellos, ¿no? Aquellos que trabajan, trabajadores de la salud y, traba y aquellos que cuidan presos, ¿no? Trabajadores con personas privadas de su libertad. Esos también con un PPD positivo en los últimos dos años. Estos son los que usualmente van a recibir. También pueden recibir aquellos otros pacientes con enfermedades, ¿no? con enfermedades debilitantes o inmunosupresoras a criterio del de especialista clínico. Como puede ser, por ejemplo, un paciente con cirrosis, con enfermedad renal crónica, un diabético, un paciente con cáncer activo. Podría también, sí, pero bajo la decisión de la evaluación del experto. En pacientes con falla renal aguda, ¿cuál de los siguientes hallazgos es indicación de diálisis de emergencia? Entonces, diálisis de emergencia, claro, si yo tengo edema agudo pulmonar, acidosis metabólico, hipercademia, ¿podría recibir diálisis de emergencia? Sí, si no responden, acá lo que falta es que no respuesta, si no responden a el tratamiento médico. Y adicionalmente a eso, las, las complicaciones surémicas clásicas como la pericarditis surémica, la encefalopatía, este, en la encefalopatía urémica y también la hemorragia digestiva alta urémica. En una neumonía asociada a ventilación, o sea, ¿qué significa eso? Recuerden que toda neumonía, toda neumonía tiene como condición nuevo infiltrado. Pero este nuevo infiltrado, además de estar, de estar en el hospital, ser un intrahospitalario, se llama asociado a ventilación cuando se produce más allá de las, mayor o igual a 48 horas de haber sido intubado el paciente. Este o no en ventilación mecánica. Entonces, si, ha sido, si se produce 48 horas después de haber sido intubado, eso se llama neumonía asociada a ventilación. Y eso nos indica que hay que usar antisedomona, hay que usar un carbapenem antisedomona. ¿Y por qué carbapenem? Porque además hay que coberturar a cinetobacter. ¿Ok? Entonces la elección será imipenem, imimerodoripenem. 